हेलो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन रिंग आइकन टू गेट फास्ट नोटिफिकेशन वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर फॉर्मूला एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी प्रोग्राम हम देख चुके हैं सभी फॉर्मूले हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज वन में हम देखेंगे लुकअप वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए हमें नेम डेजिग्नेशन सैलरी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकालना है तो ये भी हम थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके से देखेंगे पहले हमने लुकअप सीखा हुआ है उसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और एडवांस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए कैसे यूज़ करेंगे वही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर हम जैसे ही मैंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें नेम डेजिग्नेशन सैलरी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमें निकालना है लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली यहाँ पर हमने एज पर पीडीएफ सीट्स को प्रिपेयर कर लिया है एम्प्लॉय नंबर नेम डेजिग्नेशन सैलरी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग अब यहाँ पर नीचे हम किसी भी रो में मान लेते हैं कि हम कोई भी एम्प्लॉय नंबर डालेंगे और उसी रो में हमें उसका नाम डेजिग्नेशन सैलरी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिस्प्ले होगा लुकअप वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए तो एग्जाम्पल के लिए हम एम्प्लॉय 002 जीरो को कॉपी कर लेते हैं आठवीं रो पर और इसी सेम रो में हमें फार्मूला यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें लुकअप फार्मूले में जब हमसे पूछा जाएगा लुकअप वैल्यू तो हमारी लुकअप वैल्यू होगी ए एट सेल नंबर क्योंकि इसी से रिलेटेड हमें डेटा को ढूंढना है जब आप कोमा अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा लुकअप वैक्टर लुकअप वैल्यू को आप जो डिफाइन कर रहे हैं उसी कॉलम को आपको लुकअप वेक्टर में डिफाइन करना है जिसकी रेंज है ए टू से लेकर ए फाइव तक की उसके बाद जब आप कोमे पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है रिजल्ट वेक्टर इसका मतलब आप किस कॉलम की वैल्यू को उठाना चाहते हो इससे अगर मैच वो कर जाता है तो हम उठाना चाहते हैं नेम कॉलम की वैल्यू को जो कि है हमारा बी से लेकर बी तक की रेंज अब हमें यहाँ पर जब इस फॉर्मूले को आगे की तरफ ड्रैग करना होगा राइट right साइड में तो ये जो ए एट सेल नंबर है ये हमें फिक्स रखना होगा क्योंकि यही हमारी लुकअप वैल्यू रहेगी हर कॉलम के लिए और इसे हम कर देते हैं एफ फोर से एब्सोलूट रेफरेंस उसके बाद हमें ए टू से ए फाइव तक का भी जो लुकअप वैक्टर हमने दिया है वो फिक्स करना है क्योंकि जो लुकअप वैल्यू होगी उसका कॉलम उसका लुकअप वैक्टर भी उसी सेम कॉलम में हमें अप्लाई करना है क्योंकि वो वहीं पर उस आईडी को सर्च करेगा तो इसे भी हम फिक्स कर देते हैं एफ फोर की को प्रेस करते हुए अब आगे का ये जो रिजल्ट वेक्टर है ये हमें फिक्स नहीं करना है क्योंकि जैसे ही हम इसे ड्रैग करेंगे तो बी से वो अगले कॉलम पे ऑटोमेटिकली सी बन जाएगा रेंज में उससे अगले में डी डेन अगले उससे में ई e. यानी कि ड्रैक करने से हमें ऑटोमेटिकली उस कॉलम की वैल्यू मिलती रहेगी आप ऊपर देख सकते हैं फार्मूला बार में ऊपर की वैल्यू यहाँ पर ए एट जो फिक्स है लुकअप वैल्यू हमने डाली थी लुकअप हमारा वेक्टर भी सेम है बट हमारा यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर बदल चुका है क्योंकि हमने इसे ड्रैग करा है ड्रैग करने से कॉलम की वैल्यू इंक्रीमेंट वे में आपको यहाँ पर शो हो रही है देन उसके बाद हमने देखा यहाँ पर डी कॉलम हमें दिखाई दे रहा है एंड ई e कॉलम में भी हमें हमारे रिजल्ट वैक्टर ई e कॉलम शो कर रहा है E2 से E5 इस तरीके से हमने यहाँ पर लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए जिस भी एम्प्लॉय की नंबर आईडी को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे उसी के कोरस्पॉन्डिंग सेम रो यहाँ पर उठ के डिस्प्ले हो जाएगी तो ये था हमारा लुकअप फार्मूला इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट यहाँ पर हमने देखा ड्रैग के केस में हम उसे कैसे फिक्स करेंगे और किस तरीके से इंक्रीमेंट में वो सभी कॉलम्स की वैल्यू को उठा लेगा तो नेक्स्ट वीडियो में एच लुकअप से रिलेटेड हम सीखेंगे मल्टीपल शीट से डेटा को कैसे फैच करते हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मल्टीपल शीट से और वी लुकअप फार्मूले से हम कैसे वैल्यू उठाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं एच लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम मल्टीपल शीट से कैसे वैल्यू को उठाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ थैंक यू Oh, oh, oh.